नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं छोटा सा जो बिजनेस है जितना इन्वेस्टमेंट है वैसे आप शुरू कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं ये बिजनेस क्या है कैसे शुरू करना है और क्या इसका क्या इन्वेस्टमेंट है चलिए शुरू कर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को दोस्तों यह है एक बड़ा बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अधिकतर अच्छा मुनाफा देता है नोटबुक्स की सबसे ज्यादा खरीद स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा होती है इससे अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ऑफिस में इसका प्रयोग होता है इसके अलावा सभी दुकानों आरोप और सभी बिजनेस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है नोटबुक की मार्केट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है क्या मशीन चाहिए होगी कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी कितना खर्चा आएगा इस काम में और कितना मुनाफा आप इस काम में ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनेस में दोस्तों इस बिजनेस में आपको सबसे पहले एक जगह का प्रबंध करना होता है जहाँ से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्चा माल खरीदना होता है इसके बाद आप दो या तीन कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं माल तैयार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचते हो और मुनाफा कमाते हो अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी दोस्तों आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गज जगह की जरूरत होगी जहां से आप माल को तैयार कर सकते हो और जगह किसी भी स्थान पर हो सकती है इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तैयार कर रहे हो उसे आपको बेचना नहीं है उस स्थान से तो स्थान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपए में आपको मिल जाएंगी दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मॉडल नंबर सेवन के बारे में जिसमें हमारे पास आती है सबसे पहले नोटबुक थ्री इन वन स्टिचिंग फोल्डिंग एंड स्क्वेरिंग मशीन और दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन और तीसरे नंबर पर आती है नोटबुक श्रिंक रैपिंग मशीन दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख सकते हो ये है फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल आपका थ्री इन वन स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन इसमें आपने पेपर और टाइटल को एक साथ रखना है मशीन की एक साइड में और मशीन ने ऑटोमेटिकली नोटबुक को स्टिच लगाकर फोल्ड कर कर और उसी को सेंटर में से स्क्वेयरिंग करके बाहर निकाल देना जैसे आप वीडियो में देख सकते हो पिन पूरा सेंटर में आएगा और इसमें पिन की पूरी सेटिंग भी आपकी पूरी एक्यूरेट रहती है तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है और सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड है अभी इस टाइम पे। तो उसके बाद हमारी आती है पेपर कटिंग मशीन प्रोग्रामेबल ये आप वीडियो देख सकते हो ये सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग है आगे हम आप इसको आपको इस वीडियो में दिखाएंगे प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन के बारे में जिसमें आपने सिर्फ नोटबुक का साइज फीड करना है और उसने ऑटोमेटिकली नोटबुक का कटिंग करने करते जाना है तो आप देख सकते हो कैसे ये नोटबुक कट करके रखी हुई है और कितनी एक्यूरेसी से इसमें सारा नोटबुक आपका कटिंग होता है तो जो इसमें आपका कटिंग में वेस्ट निकलता है वो भी आपका आगे मार्केट में सेल हो जाता है आपका इसमें जो नोटबुक बाहर आएगा थ्री इन वन मशीन में से वो आपका ऐसे का डबल साइड कॉपी का बन के बाहर आएगा जिसको आपने बाद में कटिंग करके सिंगल सिंगल पीसीस में कन्वर्ट करके सीधा आपने पैकिंग के लिए लेके जाना है तो ये फुली ऑटोमेटिक टच स्क्रीन मशीन होता है तो चलो देख लेते हैं प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन के भी बारे में जैसे कि आपने दोस्तों देखा कि नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन में हमने नोटबुक को स्क्वेयर कर लिया है तो अभी हमारा इसमें इस मॉडल में मशीन आता है प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे आप इसमें नोटबुक रखती हैं दस बारह कॉपी जितनी भी आपकी इकट्ठी आती है आपने उसमें जो भी साइज़ का कटिंग करना है ऊपर प्रोग्राम में उसी साइज़ का फीड कर देना है कितने बाय कितने का कटिंग चाहिए तो इसने ऑटोमेटिकली साइज मैयर करके कटिंग करते जाना है आपका सिर्फ काम है कि कॉपी को घुमाना और अंदर डालना तो जैसे आप देख सकते हो वीडियो में कैसे ये कॉपी घुमा रहा है और साइज़ जो पीछे का है वो खुद मशीन सेट कर रही है 
इसमें आप जितने भी प्रोग्राम फीड करने चाहो उतने कर सकते हो हर बार आपने जो भी प्रोग्राम खोलोगे उसी के हिसाब से सेटिंग खुद ब खुद मशीन करेगा बार बार आपको साइज मैयर करने की कोई ज़रूरत नहीं हैवी ड्यूटी मशीन है साथ में पूरे सेंसर्स लगे होते हैं और फुली हाइड्रोलिक मशीन होती है ये आम मशीन से काफ़ी इसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है और इसमें लेबर भी काफ़ी कम लगती है जैसे कि आप देख सकते हो कि सिर्फ़ एक आदमी ही इसके ऊपर काम करके अपना आसानी से नोटबुक बना सकता है तो जैसे ये इसने अभी छोटे साइज़ की कॉपीज़ बनाई है तो ऐसे आप इसमें बड़े साइज़ का भी नोटबुक रजिस्टर इसी हिसाब से बना सकते हो ऊपर आपने प्रोग्राम में सारे साइज़ फीड करने हैं और इसमें और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं बाकी सारा काम मशीन खुद ब खुद करेगी तो चलिए दोस्तों ये था मशीनों का काम इसके बाद अगर हमने नोटबुक को पैक करना हो तो हम श्रिंक रैपिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमने हमने अपनी तैयार की नोटबुक को रखना है ऊपर लैमिनेशन चढ़ाकर और इसने ऑटोमेटिकली नोटबुक को श्रिंक रैपिंग कर देना है जिस वजह से आपका नोटबुक के ऊपर कभी भी मॉइस्चर नहीं आता तो दोस्तों ये थी मशीनें नोटबुक को तैयार करने के लिए उसको पैकिंग करके स्टॉक में रखने के लिए तो ऐसे कि हमारे पास काफ़ी मॉडल्स आते हैं आप अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मशीनें लगा सकते हैं नोटबुक की एक्यूरेसी सभी में अच्छी रहती है जैसे ही आप मशीन ऑटोमेटिक लेते जाओगे एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ता जाता है क्योंकि मैन पावर आपका काफ़ी कम हो जाता है और सारा मशीन का काम रह जाता है तो ये तो थी हमारा जो मॉडल फाइव जिसमें आपने हमने आपको दिखाई ती चार मशीनें एक नोटबुक स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन एक नोटबुक एज स्क्वेरिंग मशीन फुली हाइड्रोलिक और एक आपको दिखाई प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन तो चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिज़नेस में प्रॉफिट के बारे में दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो हम मार्केट में कोई भी कॉपी खरीदते हैं जिसका अंदाजन मान लेते हैं कि एम किसी भी कॉपी का बीस रुपये है वो अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका फिफ्टी परसेंट आपका मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट आता है माने कि बीस रुपये की कॉपी आपको बना के दस रुपये की पड़ेगी आगे आप उसे होल में तेरह से चौदह में बेचोगे तो एक कापी के पीछे आपका तीन से चार रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसके बाद अगर हम मान के चलें कि इसका लाइसेंस वगैरह तो इसमें आपके लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहती आपका मतलब घरेलू उद्योग में आता है ये सारा बिजनेस तो लाइसेंस आपका कोई इसमें लगता नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएसटी नंबर ले सकते हो और अगर हम बात करें इसमें लोन लेने के बारे में तो लोन आप इसके लिए इसको लेने के लिए बैंक से पता कर सकते हो अपने नियर अबाउट जो आपको इसको इसके लोन के बारे में गाइडेंस दे सकता है तो दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है आसानी से आप कहीं भी शुरू कर सकते हो ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और मतलब बिल्कुल साफ सफाई वाला काम है आप कहीं भी शुरू करके इसको आसानी से अपना स्टार्टअप कर सकते हो और अच्छा मार्जिन कमा सकते हो मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल एरिया में होलसेलर के साथ कंटेक्ट कर सकते हो अपने उधर हो जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ टाइप करके उनको बेच सकते हो तो जिससे आपको कभी भी मतलब सेलिंग में दिक्कत नहीं आती तो चलो इतना ही था आज की वीडियो में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद